السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بمولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بورشان غلولا بنا كنتي لا أعنى رند بيرم سعود يا ربي لبر السلطة بريتو آه بريتو 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 السلطة عند بيران إن بدنا بيري عرفا لكشوا بلكشوا لوري ميجودون عرفا Arafil which turn have a law who and him under the mother. He was the Babu Salat in the machine which is Babu Salat. I'm going to wish him Tordangian Skyro Tordagumbo, Cheria Suti, Varia Suti, Ailu, Nifasu, Guli, موسیقی Walau ramai ni ya tuod, jiwi kunna beragono. Nampala manusili ahanggar menda. Nyaluru uliye beri anu duri cinda. Yende manusili menda. Allah ane perdi cinta kwe ila dis cinda mai jiwi kunna beragono. Yende te parishudha guru ane ni parai indera gando adu matram boya. Borum tak bayi lagi setiap malam, jiwa matram bora. Pinnya anda anu berada di bokoro masyadil. Ninggal sajjan anggal kuda ya gono, nalla beri kuda ya gono, mahaan mara kuda ya gono. Aba tak bayi mbaru mahaan mara kuda ya ma gono. Yesu Yesu garod, Yesu Yesu garod, jan beri te. Allahu adine awasiram dan beri le, priya patagutgari. Ara Yesu Yesu gari, Yesu Yesu gari. Ali minggal nurdesh man serici jiwi kunda beri ad. Adod gora beri te. Yamal waliya waliya ma. Mahan mara pinila, lembaga perstana tinja neda biara irdo, mahan ayat tajul lelama, Allahu daraja wardi pikumar agte, lembaga netro to mara irdo, mahan ayat nurul lelama yang meustar, Allahu daraja itu kurukumar agte, ini perisarati Allah Yesu Yesu ni unit ini karena kari, tuhta peraturan kena mahan ayat sihir tahirul lah dulu tenggel, Allah ni daraja Wartipikanam Rahmane 
ഇവരൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാര് അവരൊക്കെ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമുക്ക് സംഘടനയിലൂടെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ താഹിർ തങ്ങളാണ് പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താനാണ് മഹാനായ നൂറുലമ എം എ ഉസ്താനാട് മഹാനായ താജുലമയാട് അതാ നമ്മളൊക്കെ മഹാന്മാരെ പിന്നാലെയാട് ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവരാരാട് മഹാനായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കലോടുകൂടെ നിങ്ങൾ സ്വാലിഹീകളെ കൂടെയാകണം മഹാന്മാരെ കൂടെയാകണം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ പിന്നിലാ നമ്മൾ താജുലുലമയുടെ പിന്നിലാട് നമ്മൾ നൂറുലുലമയുടെ പിന്നിലാട് വലിയ വലിയ ആരിമീങ്ങളെ പിന്നാലെയാട് അതിന് പറയട്ടെ അത്തരം ആരിമീങ്ങളുള്ള സഹവാസം കിട്ടണോ ഈ സങ്കടിൽ പ്രവർത്തിക്കലല്ലാതെ വേറെ നിർവാഹമില്ല ആരിമീങ്ങളെ പിന്നാലെ അടിതരന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ സ്വയസുകാരോട് സുസ്വകാരോട് പറയുന്നു തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ അണിതരക്കണോ അതാ അങ്ങനെ സങ്കടയുമായി ജീവിക്കുമ്പോ സംഘടിതമായ ഒരു ബന്ധവും ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുമൊക്കെ അത് വലിയ പറക്കത്ത് ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നിമിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമരങ്ങൾ പറയാട് ഇങ്ങനെ സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ ആരാട് ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിമിസല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതുപോലെ എന്നറിയുമോ വലിയൊരു ആട്ടിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊന്നുപോവുകയാണ് കൊടകിലൊക്കെ വേദന പോകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം സമയത്ത് കാണാം ആയിരക്കണക്കിന് ആടുകൾ ഇങ്ങനെ തേച്ചോണ്ട് പോകുന്നതാ കാണുന്നത് ഈ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അരാ കാട്ടിൽ നിന്നൊരു സിംഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സിംഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സിംഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്കൊരു ആട്ടിനെ പിടിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ കൂട്ടം കാണുമ്പോ ആട്ടിനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കി അതാ സിംഹം അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ അതാ ആട്ടിൻ കൂട്ടം എന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാട് വേറെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ആട്ടിനെ കാണുന്നില്ല അതാ കാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഹം ഇറങ്ങി ഒറ്റപ്പെട്ട ആട്ടിനെ അതാ പിടികൂടുകയല്ലേ ഇതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ശൈത്താനാകുന്ന സിംഹം പിടികൂടുമെന്ന് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് വസല്ലമരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അബ്ദുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയുമായി നല്ലോണം സംഘടനാ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഒരറ്റ ആദർശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അതാ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് വിശുദ്ധ റബീവുല്ലവൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശം വരുന്നതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കഴിച്ചിട്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ആവേശം ലോകത്ത് വേറെ ഏതാണ് അവിടുത്തെ ജനനം വരികയാണ് ഇവിടെ വഹിമാത്രം ഗംഭീരമായി അത് കൊണ്ടാടുകയാണ് മരണം വരെ അത് നിലനിർത്താൻ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ മിനിയാന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉലമ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കോപ്പിയാണിത് ഏ മീലാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരിക്കരിപ്പൂർ സഖാബി ഉസ്താദ് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ സുൽത്താനുലും കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമേരിക്കയിൽ പോയി അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പള്ളിയിൽ ഒരു വലിയൊരു പെരുപാടിയാണ് പെരുപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും വന്ന് ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഒരു നാല് ആൾക്കാർ മാത്രം മാറി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് അതിന്റെ അവര് മാറി നിൽക്കുന്നു ഏയ് അപ്പൊ ഈ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പറയാണ് നഹിനു മീലാദി നോഹും കൈറു മീലാദി നഹിനു മീലാദി നോഹും കൈറു മീലാദി 
ഞങ്ങൾ മീലാദിയാണ് അവർ കയറി മീലാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലഭിതരും കൊണ്ടാടുന്നവരാണ് അവർ ലഭിതം കൊണ്ടാടാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറി നിന്നത് അപ്പൊ അഹുരു സുനത്തിന്റെ അടയാളം തന്നെ എന്താണ് അഹുരു സുനത്തിന്റെ അടയാളം മീലാദ് കൊണ്ടാടുന്നുണ്ടോ ഒരു സുന്നികളാ മീലാദ് കൊണ്ടാടുന്നില്ലേ അവർ സുന്നികളല്ല ലോക ചരിത്രത്തില് മീലാദ് കൊണ്ടാടുന്നവർ സുന്നിയായും അല്ലാത്തവരെ ഗൈർ സുന്നിയായും ഇവിടെ വിധികത്തുകാരുമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വില ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മീലാദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആദ്യമായി മുത്തലബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജനനം വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ ഇബിരീസ ആ ഇബിരീസിന്റെ അനുയായികൾക്ക് വരെ വിഷമം വേജാറുമാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അലൈവസല്ലവരകൾ കടന്നു വന്ന ദിവസം മഹാന്മാരവരെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലേരി വച്ചത് കാണാം പകയൻ ഇബിലീസിലാനത്തുള്ളോഹി അലൈഹി അതാ അള്ളാഹു ആകാശത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് മുതൽക്ക് ഏഴ് ആകാശം വരെ അവർ പിന്നെയും കയറിപ്പോയിരുന്നു പിന്നെയോ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബിലീസ് നാല് ആകാശം വരെ മാത്രമാണ് നാല് ആകാശത്തിനപ്പുറം കയറാൻ അവനിക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ മഹാനായ റൂഹുള്ളബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈസാ നബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ട് അതാ നാലാകാശത്തിന് മുകളിൽ അവനിക്ക് പെർമിഷൻ കട്ട് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ നാലാകാശം വരെ പോയിരുന്ന ഇവൻ സുബാൻ അള്ളാഹ് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അതാ ഇങ്ങനെ മേൽപോട്ട് പറക്കുകയാണ് ഒന്നാനാകാശത്തിന്റെ വാതുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മാലാക്കന്മാര് തീ കട്ട എറിഞ്ഞ് അവനെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് അവൻ തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞ് 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 ഈ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഇബിലീസിന്റെ ചോട്ട ചോട്ട മക്കൾ നോക്കുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ തേങ്ങി 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 കരയുന്ന പുള്ളിയോ ഉപ്പ കരയുമ്പോ പുള്ളിയോർക്ക് ബേജാറാവൂല റബ്ബ കാരണം ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര പിരിച്ച പുള്ളിയോടല്ലേ മക്കളോട് ഇല്ലാത്ത പിരിച്ച പുള്ളിയോടാ അങ്ങനെ പുള്ളി ചോദിക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പ എന്തിനെ കരയുന്ന അപ്പോഴേക്ക് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാന് നാലാകാശം വരെ പോയിരുന്നു ഇന്ന് ആകാശത്തിന്റെ ഡോറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്നെ തീ കട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പായിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കഥയെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്തോ അറിയില്ല ഓ അങ്ങനെയാ അപ്പൊ പുള്ളിയെ പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ പേടിക്കണ്ട ഞമ്മക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരട്ടേ അങ്ങനെ പേരെ കുട്ടികൾ മൊത്തം കറങ്ങി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉപ്പാപ്പ സംഗതറിയോ മക്കത്ത് കാബാലത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലൊരു ഉമ്മണ്ട് ഉമ്മന്റെ പേര് ആമിന എന്നാണ് ആ ആമിന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു പേര് മുഹമ്മദാ ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ ഇബിലീസ് തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് ജനനം വന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഇബിലീസ് തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് എന്താ കരയാനുള്ള കാരണോ ആകാശ ലോകത്ത് അവൻ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ കരഞ്ഞിട്ട് എന്തേ കാര്യം എന്നാ ലോകത്തിന് ജനനം വന്നപ്പോ ആദ്യമായി കരഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ ഇബിലീസ് ആണ് എങ്കില് ആ ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികൾ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ അവർക്ക് റസൂറുള്ള ജനനം വരുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് പ്രയാസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലവരങ്ങളെ വല്ലാതെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അവിടുത്തെ റബിയെ നന്നായി കൊണ്ടാടുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ കേജിനഗരിൽ വാലുകൾ കിന്ന ഉമ്മമാരെ ഞാൻ മുത്തലവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ോട് പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ നാളെ രാത്രിയോ മറ്റന്നാ രാത്രിയോ ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ മുപ്പത് ദിവസം മുത്തലബിന്റെ മത് പാടുന്നവരാകണോ അത് നമ്മളെ ഭാര്യമെ കൊണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുന്നവരാകണോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇടക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മ കൊടുക്കുന്നു 
ഈ എ കെ ജലീൽ ഉമ്മമാർ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയില്ല ഞമ്മ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരിൽ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഉമ്മമാരും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല ഉമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരാണ് എല്ലാ ഉമ്മമാരും പൈസ കൊടുക്കണം ഈ ഞമ്മളെ പിള്ളേരല്ലേ ഞമ്മള് ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ വിണ്ടാക്കിയ പരിപാടിയല്ലേ പഠിച്ചു എത്ര ചെലവുണ്ടാവും യാറബ്ബി മൈക്കൊക്കെ ചെലവ് ആടെ ഒരു ചെലവിന്റെ വേറെ തന്നെ കാണുന്ന അപ്പുറം നമ്മളെ സലാമിച്ചാന്റെ ചെലവ് വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം വേറെ വേറെ ചെലവല്ല പഠിച്ചവന് അല്ലെ എത്ര ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് സഹായിക്കണം നിങ്ങളെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിജയവും നിങ്ങളെ സഹായം കൊണ്ടാ ലോക ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഏഹ് മുസ്ലിംകന്മാർക്ക് തെളിവ് പറയാൻ കുറെ ഉണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സുനിത്യമായത്തിന്റെ വിജയം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അബീബായ മുഹമ്മദ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നന്നായിട്ട് പറയണം അത് മേരിക്കോളം പറയണം മേരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മേരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്കയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ലോക ചരിത്രം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ഈ സെലഫികളല്ലേ അവിടുത്തെ മത് പറയും തെറ്റ് എന്ന് പറയാ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ മുത്തരവിന്റെ മത് പാടി 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 പാടിയിട്ട് ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ മേരിക്കാൻ കിടക്കുക ആ മഹാൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് കലിവ ചൊല്ലി കൊടുത്തു മഹാൻ കൈ കൊണ്ട് ഒരക്ക തട്ട് പോഴാടുന്നു എന്നിട്ട് മഹാൻ എന്താ പറയുന്നത് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന മഹാൻ പറയുന്നതറിയോ ഞങ്ങളെപ്പെടുത്തണം മരണം വരെ അവിടുത്തെ മതു പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഞാൻ എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങളോട് പറയുന്നു വിശുദ്ധ റബിയുല്ലവല് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്തും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതു പറയാനല്ലേ ഖുർആാനും മോട് പറയുന്നത് ഉത്തരവിന്റെ മത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാനല്ലേ ഖുർആാനമ്മോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സൂറത്തുല്ലാവിൽ ഒരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുല്ലാവിൽ ഒരു ആയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആയത്താ അള്ളയും അള്ളാന്റെ മലക്കളും സലാത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ സലാത്തിലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ ഈ ആയത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു അർത്ഥം അല്ല മൈബിനി കസീർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കസീർ പറയുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾ സലാത്തിലൊന്നും മാത്രല്ല ഇബിനി കസീർ അവിടുത്തെ തപസീൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് انه سبحانه تعالى اخبر عباده بمنزله ابده ونبيه عنده في الملا العلا الله صلاه تجلنو എന്ന് പറഞ്ഞാൽ الله അവന്റെ അടുക്കലുള്ള മാലാക്കന്മാരോട് മലായികത്തിങ്ങളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹ് പറയാണ് അപ്പോൾ അല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മലക്കളോട് മുത്തനബിന്റെ മദ് പറയാണ് ആ മലക്കളദാ മുത്തനബിന്റെ മദ് എന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മലക്കൾ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാ അല്ലാഹുന്റെ മലക്കിൻ അല്ലാഹ് പറയുന്ന മദ് കേൾക്കുന്ന ആ മലക്കൾ മുത്തനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ല എന്നിട്ട് ആ മലക്കൾ മുഴുവനും മുത്തുനവിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ പറയാട് അങ്ങനെ ആകാശ ലോകത്ത് മുഴുവനും അതാ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മുത്തുനവിന്റെ മത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആകാശ ലോകത്ത് മലക്കൾ മുഴുവനും അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ മത് പറയുമ്പോ ഭൂമി ലോകത്തുള്ളവരോട് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങളും മുത്തുനവിക്ക്
പറയണം നിങ്ങൾ മുത്തുനവിന്റെ പ്രശംസ പറയണോ അവിടത്തെ മതു കൊണ്ടാടണം അവിടത്തെ മതു നിങ്ങൾ പറയുന്നവരാകണോ ആകാശലോകത്ത് മലക്കൾ ആ മതു നടത്തുമ്പോ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളും ആ മതു നടത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് രണ്ടു സ്ഥലത്തും ആ മതു നടക്കുന്നത് അവിടെയും മുത്തുനവിന്റെ മതു നടക്കണം ഇവിടെയും നടക്കണം സദാ സമയത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആകാശത്തും ഭൂമി ലോകത്തും മുത്തുനവിന്റെ മതു നടന്നേ കൊണ്ടേ ഇരിക്കണോ അതൊരു സെക്കൻഡ് പോലും മുടങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല ഇത് റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു അള്ളയും അള്ളാന്റെ മലക്കുകളും അവര് മുത്തുനവിന്റെ മതു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അരാ മലക്കൾ ആകാശ ലോകത്ത് മുത്തുനവിന്റെ മതു നടത്തുകയാ അങ്ങനെ അവിടെ മതു നടത്തുമ്പോ ആകാശ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ മലക്കും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ മലക്കിനിടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല അവര് മുഴുവനും അബീവായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മുത്തുനവിന്റെ മേൽ മത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകള് മുത്തുനവിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇല്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ചിലപ്പില്ല ആടെ ചിലപ്പില്ല ആടെ ഒരു ചിലപ്പിണ്ടായിരുന്നു അവന് പടച്ച പണ്ടേ അത് ചൂട്ടി പുറത്താക്കി ആരാണത് പകയന്റെ ബിലീസ് അവനെ പണ്ടേ പുറത്താക്കി ഓനാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുൽമാരാവും ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ത്തോനെ പണ്ടേ അവനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് കേൾക്കണോ ഓൻ എവിടെ ഉണ്ട് ഓൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ടോ നിങ്ങള് അവിടെ മലക്കളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അള്ളാഹു തല മുഴുവൻ മലക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഭൂമി ലോകത്തെ മുത്തുനവിന്റെ മതു പറയാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മുടക്കാൻ ഇവിലീസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നല്ല ജനങ്ങളെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുത്തുരവിന്റെ മതു പറയൂ മുത്തുരവിന്റെ പ്രശംസ പറയൂ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ മുത്തുരവിന്റെ മതു പറയൂ കാരണം എന്തേ ഈമാനില്ലാത്ത കപടന്മാർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇബിലീസുണ്ട് ആ മുത്തുനവിന്റെ മതു പറയാൻ ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആ ഭാഗ്യവന്മാരിൽ അള്ളാഹുനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനവിന്റെ മതു പറയാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് അതാ നാളെ മറ്റുനാളത്തെ ഘോഷയാത്രയോട് കൂടെ മറ്റന്നാൾ മുഹിമാത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന മീലാദ് പരിപാടികൾ അതുപോലെ ഇവിടെ സകല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടികൾ അതുപോലെ മുസ്ലിമിന്റെ വീട് വീടാന്തരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ റബിയുല്ല വരുമ്പോ മുത്തുനവിന്റെ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ അതിന്റെ കാരണോ അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു ഉത്തരം അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ മതു പറയാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി പിന്നെ മുത്തുനബിന്റെ മത് പാടാനല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതിന് പിന്നെ മൊഹിമാത്ത് ഇപ്പൊ നാളെ കാസർഗോഡ് ഇപ്പൊ ചാര വെക്കുന്നു റാലി വെക്കുന്നു ഇപ്പൊ നാളെ മത് പറഞ്ഞോളി നിങ്ങൾ മത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ റാലി വെക്കുന്നു വെക്കുന്നു അത് അത് കാൻസലായിക്കോട്ടെ ഈ ഘോഷയാത്രി ദഫു മുട്ടു അതുപോലെ തന്നെ സ്കൗട്ടു ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചോ അങ്ങനെ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ അല്ല ഒരാള് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിച്ചാ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് പരിധിയുണ്ടോ ഇനി വയസ്സന്മാർ മുമ്പ് ഞാൻ ബാലക്കരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഏ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിച്ചാ പിന്നെ സ്നേഹ മുത്താരി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്താ ഉസ്താദന്മാർ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ മുത്താരി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തി കൊടുത്തു ഞാൻ പൈസ ഞാൻ പായസ ചെയ്തി കൊടുക്കുമ്പോ സുഖാനന്ദ് ബൈത്ത് കിട്ടി എനിക്ക് എന്ത് എന്തായാലും പറയുന്നു ഒരു ലൈല മജുൻ ഒരു ചങ്ങായിട്ട് ഒരു പിരാന്തോ ലൈല മജുൻ അവനെ പറയുന്നു മജുനുവിന് സങ്കരി മജുനാണ് ഏത് പിരാന്ത് കഞ്ചാബിന്റെ പിരാന്തല്ല പ്രേമത്തിന്റെ പിരാന്ത് അങ്ങനെ ഈ പിരാന്തന് ഒരു ലൈലാനെ പ്രേമിച്ച് കിതാബ് പണ്ട് ഞാൻ ഗുസ്താ ചെലി തന്നു ലൈല മജുവിന്റെ കട ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനു പേരില്ല ഓന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ കിതാബിൽ എന്താ പറയുന്നേ ഈ ലൈലാന് ഒരു മജുരുവിനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബ് ഞാൻ കണ്ടത് കറുത്ത കറുത്ത പാറക്കല്ലോ അത്രയും കറുത്തിട്ടുണ്ടാവൂല അത്രയും കറുത്ത പണ്ണാണ് ഈ ലൈല അങ്ങനെ ലൈലാന് ഒരു പിരാന്ത് പ്രേമിച്ച് പിന്നെ സുബാനല്ലാ ഈ പ്രേമിച്ച മനുഷ്യനിക്ക് കാണുന്നത് മറ്റേ ലൈല കറുത്ത നായി കണ്ടെങ്കിൽ ലൈല കറുത്ത
എന്നിട്ടോ ഈ ചങ്ങായി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കാട്ടുന്ന കുറെ മാനികൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മാനിങ്ങനെ പുല് തിന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുല് തിന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയോ നോക്കിയിട്ട് മാനെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന മാനെ എന്റെ ലൈല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാല മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ചന്തം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മാനെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ചങ്ങായിയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോണ്ട് ഒരു പഴയ പൊളിഞ്ഞു വീഴാനായ ഒരു പൊരന്റെ കുറ്റിച്ചുമരി മതിരി പൊളിഞ്ഞിട്ട് പൊണ്ണി എന്തുല്ല പയ പണ്ടത്തെ ഒരു പൊരന്റെ ഒരു മതിരി നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോ മൊയില് ആ അങ്ങനെ മൊയില് മതിരി ആ മതിരി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ബാക്കി ഈ ചങ്ങായി ആഞ്ഞു വീട്ടിൽ മതിലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്തു എന്നിട്ടും പാടാണ് ഞാൻ ഈ പൊളിഞ്ഞു വീണ പഴയ വീട്ടിന്റെ കുറ്റിച്ചുമരി എന്തിനാ ചുമ്പിച്ചേ ആ മതിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ പണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ജയില കടന്നിട്ടുണ്ടായിന് കണ്ടോ സ്നേഹത്തിന്റെ കാടിനെ കണ്ടോ ഞമ്മളാരും മുത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പയം മതിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞമ്മളെ പ്രേമ അടുത്തേക്ക് എത്തിയില്ല അടുത്തേക്ക് എത്തിയാ പിന്നെ ദഫോ സ്കൗട്ടോ റാലിയോ എന്താണ് ഞമ്മളെ മഹപ്പത്തിന്റെ ഭാഗല്ലേ അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ വഞ്ചി തെളി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗല്ലേ പക്ഷേ മഹബത്ത് എന്താണ് തിരികെ പ്രായപൂർത്തിയാകണ്ടേ ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കൂട്ടരോട് ഈ മഹബത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുബാനല്ലേക്കെയും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈത് വിധികത്തുകാർ വന്ന് മുത്തലബിന്റെ പരിപാടിക്കെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്താലും ഒരു ചുക്കും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആയത്തുണ്ട് എന്താണ് ആയത്ത് ഓരോക്ക് അങ്ങയുടെ സ്മരണ അങ്ങയുടെ മതുഹ് പറയല്ല് അത് നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തേല ഒരു സങ്കര ഉയർത്തിയാൽ പിന്നെ അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരാണ് മനുഷ്യനാണോ അള്ളയല്ലേ മുത്തലവിന്റെ പവറിനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഉയർത്തിയ സ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യനിക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ ആരാണ് മനുഷ്യൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നീചനല്ലേ മനുഷ്യര് ഈ നീചനായ മനുഷ്യന് കറപ്പ് ഉയർത്തിയ സ്ഥാനത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനത്തിന് അവിടത്തെ മധുവിനെ അല്ല ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മരങ്ങളെ പദവിയെ അവിടത്തെ സ്ഥാനത്തിന് ബഹുമാനത്തിന് പ്രശംസയെ അന്ന് ഉയർത്തിയതാണോ അതിനെ തകർക്കാനില്ലായ്മ ചെയ്യാന് ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂല അത് ആ മഹാനായ റാസിമുള്ള ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീൽ ഏരി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ എന്താണ് തങ്ങളെ സ്ഥാനത്തിന് അന്ന് ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയുടെ അനുയായി ുണ്ട് അള്ളാഹു താലി ലോകത്തിന് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് രവിയെ ഇന്ത്യയിലല്ല പാകിസ്ഥാനിലല്ല യു എയിലല്ല സൗദി അറേബ്യയിലല്ല ഖത്തറിലല്ല ഒമാനിലല്ല ബഹ്റൈനിലല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ അനുയായികളാണ് രവിയെ ഇങ്ങനെ അനുയായികളുള്ള ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാ ഇത്രയും കോടാരക്കോടി അനുയായികളുള്ള ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാട് അരാ റാസിമാമ് പറയാട് ഈ കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അനുയായികളും അങ്ങയെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയെ മധു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തുള്ള അനുയായികൾ മുഴുവനും ഉത്തരവിനെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രശംസ നിർത്തലാക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിണത്തിൽ തപള കാണാം 
ആ കെന്തിന്റെ തവള പറയാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇത് തന്നെ അപ്പുറം വേറൊന്നില്ല ഇതുപോലെ ആണ് വീട്ടിനകത്ത് പുറത്തിറങ്ങാത്ത സലഫി ഇതെവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് വിളംബരം ചെയ്യുക ഇതാ ഇമാ നിങ്ങൾ പറയുന്നു കണ്ടോ ലോകത്ത് മുഴുവൻ മുത്തിന് പിന്നാനിയായികളാണ് അവർ മുഴുവൻ മുത്തിന് പിന്നെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ റബി ലെവല് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒമാനിലായിരുന്നു ഒമാനിലെ സലാലയും അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ മക്ബറുകൾ അതിൽ വലിയ ഒരു മക്ബർ ഏകദേശം തലയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള മക്ബറ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന ആലിബ് ആലിബി തങ്ങളുടെ മക്ബറ ആ മക്ബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറും ആരും പേടിച്ചു പോകും സുബാനുള്ള ചുറ്റും പച്ച തുണി ഇങ്ങനെ കെട്ടി നല്ല പച്ച പട്ടു കെട്ടി ഊതിങ്ങനെ മണക്കുകയാണ് ഇത്ര ഉയരത്തിലുള്ള വലിയ മക്ബറ എവിടെ മസ്കത്തിലെ സലാലയിൽ കേരളത്തിലല്ല ആ മക്ബറയിലേക്ക് ഞാനും കുറച്ച് കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ കേറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ യമനികൾ ബുർത്ത പാടുകയാ യമനികൾ അവിടെ വെച്ച് മുത്തിന് പിന്നെ മധു പാടുകയാ മസ്കത്തിലെ സലാലയില് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹ്റൈനിലുണ്ട് ബഹ്റൈനിലെ ജമ്ഇത്തുൽ ഇസ്ലാമി എന്ന സംഘടനയിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷൈഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്റെ വീട്ടില് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ബുർദ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും ബുർദ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പുറത്തൊക്കെ ബഹ്റയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ബുധനാഴ്ച പോവാട് അവിടെ റബിലോ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ബുർദ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ മുബാറക്കാണ് മർക്കസിൽ പോയാൽ ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ അങ്ങനെ ആടെ കൂടാൻ തീരുമാനം അടുത്ത തിരക്കില്ല ഏ ഭയങ്കര എത്ര അറബികളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ എത്ര വലിയ വലിയ ശേഖന്മാരാണ് അവിടെ വരുന്നത് ബുർദ ഏത് ബുർദ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബുർദ അല്ല ആ അറബികൾ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ പാടുന്ന ബുർദകൾ ആരും കരഞ്ഞു പോകും കണ്ടോ റാസിമാൻ പറയാണ് ലോകത്തിനുള്ള മുത്തിന പിന്നെ അനുയായികളാണ് അവര് മുഴുവൻ മുത്തിന പിന്നെ പ്രശംസിക്കുകയാ മധു പറയാത്ത ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല വിവരം കെട്ട കുറച്ച് വിദേശത്തുകാരെല്ലാര് മുത്തിന പിന്നെ മധു പറയാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല എന്നിട്ട് റാസിമാമ പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവര് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വലാത്ത് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആരൻ മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ല എങ്കില് അവന്റെ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം വലിച്ചറിയപ്പെടുകയല്ലേ നിസ്കാരം ചെയ്യാനും സ്വലാത്തില്ലേ സ്വലാത്തില്ലാണ് നിസ്കാരം ചെയ്യാകുമോ അള്ളാഹു തല അവനെ വായു കൊണ്ട് ചെല്ലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ചെല്ലിപ്പിക്കുകയാ നോക്കു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം വേറെ ഉണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ അള്ളാഹു മുസ്ലിം അത്തയ്യാത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ കാണാ അസ്സലാം വാലേക്ക അയ്യൂഹൻ നബിയു ഏ ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികാരെ ശല്യല്ല റഹ്മാനെ ഒരു ദിവസം മന്റെ ചെറുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലപ്പിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടി റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചു കൂടി ഓന്റെ വിഷയം എന്തറിയോ ഒഫാത്തായി പോയ ആളെ വിളിച്ചാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്ത് തന്നെ ആ പുറത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിസ്കരിക്കലില്ലേ ഉണ്ട് അത്തയ്യാത്തോതലില്ലേ ഉണ്ട് അത്തയ്യാത്തിൽ നീ വിളിക്കുന്നില്ല റസൂർ ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നില്ല ുംസ്ലാമുസ്ലാമെന്ന് അവിടെ മാത്രം പറ്റും വേറെടി പറ്റൂല ഈ അരണ തൊട്ട കൂട്ടോട് എന്ത് പറയാനാണ് പോട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ മുത്തിന് പിന്റെ അനുയായികളാണ് ആ അനുയായികൾ മുഴുവനും മുത്തിന് പിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാ അവര് മുത്തിന് പിന്റെ മധു പറയുകയാണ് ഇനി പറയട്ടെ പോരാ അവര് മുത്തിന് പിയെ ചെല്ലേ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാ 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു നൂറിലധികം ആൾക്കാർ സരസിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് സാധുമാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തലമറച്ചവരാണ് എല്ലാവരും താടിവച്ചവരാണ് സരസിലും ഏകദേശം തലമറക്കാത്ത ആരെയും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഇത് മുത്തുനബിന്റെ ചെറിയല്ലേ തലമറക്കല് ഈ താടി മുത്തുനബിന്റെ ചെറിയല്ലേ ഈ മീശ കട്ട് ചെയ്യൽ മുത്തുനബിന്റെ ചെറിയല്ലേ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മുത്തുനബിന്റെ ചെറിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈരിക്കുന്ന നൂറിലധികം വരുന്ന ആൾക്കാര് മുഴുവനും പിന്തുടർന്ന മുത്തുനബിന്റെ സുന്നത്തല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ധരിച്ച ഫർദയും മുത്തുനബിന്റെ സുന്നത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ മുത്തുനബിന്റെ സുന്നത്തുകളല്ലേ പിന്തുടരപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് പിന്തുടരപ്പെടുന്നത് നേതാവ് മുത്തുനബി അല്ലാര് ലോകത്ത് വേറെ ആരാട് എന്റെ താടി മുത്തുനബിന്റെ താടിയാ എന്റെ തലേകെട്ട് മുത്തുനബിന്റെ തലേകെട്ട എന്റെ ഡ്രസ്സ് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച ചെറിയാണ് അതാ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു നൂറ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൂ കാരണോ അവര് സിനിമാ നടന്മാരെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ക്രിക്കറ്റ് നടന്മാരെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് വേണ്ട ഇത്രങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി പോയി നൂറ് കോടിയിൽ ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങള് അവർ ഇന്ത്യയിലെ മുത്തുനബിയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാ അവർ മുത്തുനബിന്റെ താടിയാണ് മുത്തുനബിന്റെ മീശയാണ് മുത്തുനബിന്റെ തലേകെട്ടാണ് മുത്തുനബിന്റെ ഡ്രസ്സാണ് എല്ലാ മുത്തുനബിന്റെ ശരീരം മാത്രമാ ബിരിയാണിക്ക് താഴെ തുണി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പൊക്കിളിന് താഴോട്ട് തുണി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സുന്നത്തുകളെ തുടരപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് വേറെയുണ്ടോ മുസ്ലിമേ ഇതുപോലെ സുന്നത്തുകളെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് അത് നമ്മളെ ഹബീബല്ലാരെ ലോകത്ത് വേറെ ആരാട് അതാണ് വേറെ ഫൈനാല് കതിക്കിറക്ക് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനത്തിന് അല്ല ഉയർത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ പദവിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന് ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂല്ല അവരൊക്കെ മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയെ മധു പറയാണ് എന്നിട്ട് വില മാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് കണ്ടോ മുത്തുനബിയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്താൻ അല്ല പരുവിലേക്കും ഡ്യൂട്ടിയിൽ പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലെന്താ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫിലിങ്ങള് അവര് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളെ മനപ്പാടമാക്കിയിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുജിതാകുന്ന ഖുർആാനിന് എന്നാണ് വരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നു അത് മുത്തുനബിന്റെ പവർ കൂട്ടാലോ ആ പവർ കൂട്ടാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി ഹാഫിലിങ്ങൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാന പണ്ഡിതന്മാര് മുത്തുനബിന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം അത് തീരുന്നില്ലോ അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഇവിടെ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇനി പറയട്ടെ ഇവിടെ വാല് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാര് തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ സമുദായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ സമൂഹത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ച വയലെന്താണ് അരാ വയലുകൾ മുഴുവനും ഇവിടത്തെ വയലു പറയുന്ന ആലിമീകള് മുത്തുനബിയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് റാസിമാമ് പറയുന്നു മുത്തുനബിന്റെ മതിഹ് പറയുന്നതിനെ തകർക്കുന്നവരാരാണ് അവൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മുത്തുനബിയെ അവിടത്തെ പ്രശംസയെ അവിടത്തെ മതുഹിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാസിമാമിനി പറയുന്നത് എന്താണ് ലോകത്തുള്ള വലിയ 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 ആരിമീങ്ങള് വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാര് യുസല്ലോനാലയിക്ക അവര് തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് 
ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ അലിമീകൾ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരുള്ള വലിയ 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 അലിമീകളും രാജാക്കന്മാരും എല്ലാ ജനങ്ങളും വന്നിട്ട് ആ സറഫാക്കപ്പെട്ട റൗദന്റെ മുമ്പിലെ പോയിട്ട് ആ റൗദന്റെ ഡോറിന്റെ ബേക്കിൽ നിന്നിട്ട് അലിമീങ്ങൾ വരുന്നു രാജാക്കന്മാര് വരുന്നു തങ്ങന്മാര് വരുന്നു മന്ത്രിമാര് വരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നു രാഷ്ട്രപതി വരുന്നു വലിയ 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 രാജ്യം വരക്കി വരിച്ച ഭരണാധികാരികൾ വരുന്നു നമ്മളെ പോലോത്ത പാവപ്പെട്ടവർ പോകുന്നു ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾ അല്ല അല്ല അജ് വേളയിൽ ഒരേ ദിവസം മുപ്പതും നാൽപ്പതും ലക്ഷം ജനങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സലാം ചൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ലോകത്ത് വേറെ ഏതാട് ഇല്ല ഇല്ല അത് മുത്തുനബിയുടെ ദർബാറല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സലാം പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് അത് മുത്തുനബിന്റെ റൗദന്റെ മുമ്പിൽ പോയ കഥയാണെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവിടത്തെ ഹദുറത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സലാം പറയുമ്പോ ലോകത്ത് മസരിക്ക് മകരിബിന്റെ അടിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നിസ്കരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരൊക്കെയും നിസ്കാരത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ് കോടി ജനങ്ങൾ മസരിക്ക് മകരിബിന്റെ അടിയിൽ നിന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാനെ വിളിച്ച് സലാം അറിയുകയാണ് അതുഹുരന്നെ പറയുന്നു അസുറന്നെ പറയുന്നു മകരിബിന്റെ യശാന്യ സ്വഭയ്ക്ക് പറയുന്നു ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് അതാരാണ് മക്കളെ ഓ എന്റെ എസ് വൈ എസ് കാരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് അത് നമ്മളെ ഹബീബല്ലേ നമ്മളെ കരളല്ലേ നമ്മളെ മുത്തല്ലേ മുഹമ്മദ് ഇല്ല ഇല്ല ഈ നേതാവിന് വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയപ്പെടുന്നത് പോലോത്തൊരു നേതാവിനെ അല്ല പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇനിയോ അവിടത്തെ ഹദുറത്തിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നൊരു അസലാമു അലീക്കം അവിടത്തെ ഹദുരത്തിന് പോയും വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മിനിങ്ങളെ ഇതുപോലെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയപ്പെടുന്നൊരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാ ഇവിടത്തെ വിവരമില്ലാത്ത വിധേയത്തുകാര് അവിടത്തെ സ്ഥാനമാനങ്ങള് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ അല്ല ഏറ്റെടുത്തതാണ് അവിടത്തെ സിയാറത്ത് അധികരിക്കുകയാണ് സലാം പറയൽ അധികരിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ലോകം മടക്കി വരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ റൗദന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അവന്റെ ഭരണമല്ലവനിക്ക് വലുത് അവന്റെ അധികാരമല്ല വലുതോ അവര് തങ്ങളെ റൗദന്റെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് മുഖം തടുകയോ അധികാരം അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവരെ സ്ഥാനം അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല മുത്തുനബി കടക്കുന്ന റൗലന്റെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് അവരതാ മുഖം തടകുന്നു ഹബീബിന്റെ മണ്ണിനെ ചുംബിക്കുകയാട് എന്നിട്ട് മഹാനായ രാജിമാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മുത്തുനബിയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങള് അത് കിയമെന്നാണ് വരെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ അതിനെ മുടക്കാനോ ും കഴിയൂല അത് അല്ല ഏറ്റെടുത്തരാട് അതുകൊണ്ട് എ കെ ജേഖലിൽ വാലുകൾക്കുന്നവര് ഇന്നിവിടെ പറയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആദർശം 
മുത്തുനവിന്റെ മതു തന്നെയല്ലേ നാളെ വരാനിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ എന്റെ വാലു കളിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ ഉപ്പമാര് എസ് വൈസിന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് എസ് എസ് എഫിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികള് പറയട്ടെ നമുക്ക് മുത്തുനബിന്റെ ആളായി മാറണോ മുത്തുനബിന്റെ മതുക നന്നായി പാടാൻ കഴിയണോ ജീവിതം മുഴുവനും മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയണോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ മുത്തുനബിന്റെ മതുഹങ്ങ് പാടി പാടി ഈ വരാതിരിക്കുന്ന മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ജമാത്തിലുള്ള ഓരോ വീടുകളിലും വീട് വീടാന്തരങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മതുഹിൽ പോയിരുന്ന് മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് നന്നായി പാടി വളരെ നല്ലവരാകണമെന്ന് വളരെ വിനീയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ പൊരയിൽ മുത്തലിബിന്റെ ഒരു മധുഹിനി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നീ മനസ്സിലാക്കണോ അത് മുത്തലബിന്റെ സദസാ അവിടെ മുത്തലബി ഉണ്ട് മുത്തലബി അവിടെ ഉണ്ട് ആ സദസ്സിൽ മുത്തലബി ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണം മുത്തലബി ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പിന്നെ നീ അവിടെ അനാവശ്യം കളിക്കോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞു നോക്കോ തിരിഞ്ഞു നോക്കോ ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മുത്തലബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വഹാബത്ത് ബായ് തുറക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബായിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്ത് മുണ്ടുന്നൊരു മുത്തലബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അത്തയ്യാത്തിന് ഇരുത്തം ഇരുന്ന സ്വഹാബത്ത് കാല് തെറ്റിക്കുന്നില്ല ഒരേ ഒരു ഇരുത്തം മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം സദസ്സുകൾ മുഴുവനും അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിലേക്ക് തങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞു ആകൃതമാൻ എടുക്കുമ്പോ കൊറേ മൂല്യത്തിന്റെ സദസ്സ് വരും സരഫുസാലിങ്ങളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആ സദസ്സിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരു മൂല്യത് വരുമ്പോ നൂറ് ഫോനാ നമുക്ക് വരുന്നു തൽക്കാലം മൊബൈൽ ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് മുത്തലബിന്റെ സദസ്സിനെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണം അതാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള സരഫുസാലിങ്ങൾ അവർ ഊതത്ത് കച്ചത്ത് ലോപാനം കത്തിച്ച് അരേ നല്ല അത്രൊക്കെ പുരട്ടി ആ സദസ്സൊക്കെ ഭംഗിയാക്കി എന്ത് സന്തസിന്റെ മൂലൂത് സദസ്സുകളായിരുന്നു അതൊക്കെ മൊഹിമാത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന മൂലൂതിന്റെ സദസ്സ് ലോപാനം കത്തിച്ച് ഉഴുതി കത്തിച്ചിട്ട് ആ ഒരു നല്ല നല്ല ഒരു സദസ്സ് നമ്മൾക്കത് മാതൃകയാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉത്തരവിന്റെ മതിൽ സംസാരിക്കരുത് ചിരിക്കരുത് കളിക്കരുത് എത്ര തിരക്കുള്ള ഫോനാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ നിർത്തി വെക്കണം അല്ല വളരെ തിരക്കുള്ള ഫോനാണെങ്കിൽ ഫോണൊന്നും എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കേൾപ്പിക്കണം മൂലൂത് അവരും കേൾക്കട്ടെ മൂലൂത് അതെ അപ്പോ എനിക്ക് തിരിയല്ലോ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനിക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് പോനാക്കി വെച്ചാൽ അവര് നമ്മളെ മൂലൂത് കേൾക്കുകയാണ് അവരും കേൾക്കട്ടെ ഉത്തരവിന്റെ മതുഹല്ലേ എന്നാലും സദസ്സിൽ സംസാരിക്കരുത് അത് അതപ കേടാണെന്നാണ് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള നല്ല ബഹുമാനമുള്ള മതുഹുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുദിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നന്നായി മുത്തലബിന് ഇഷ്ടവക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മുത്തലബിന്റെ മതുഹ് പറഞ്ഞ് 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 മതുഹിലായി ജീവിച്ച് മതുഹിലായി മേരിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതൊക്കെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാര് ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മഹാനവർക്ക് പാടിയ ബൈത്തുകൾ എത്രയാണ് പാടി 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 മുത്തുനബിന്റെ മത് അങ്ങ് പാടി അവസാന മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് ലയിച്ച് ഇഷ്കു കൊണ്ട് അങ്ങ് ലയിച്ചു പോയി അവസാന മഹാനവരുടെ ഒഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇഷ്കി വെച്ച എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ആ മുത്തലബിന്റെ പേരാണ് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാന്മാര് ഓഹു അവരുടെ വർക്കത്തോട് ഇവിടെ നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല ചുരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മുത്തലബിന്റെ മതുഹ് നന്നായി പറഞ്ഞ് നന്നായി ആശിക്കങ്ങളായി വല്ലാത്ത മുഹിബ്ബിങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹോദരിമാരോട് എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മഹാനാ മഹന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരാള് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണോ ആ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയോണ് സ്നേ
എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാട് അങ്ങനെ മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ നാവിലോട് മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയോ അവന്റെ ഇരുത്തവും നടത്തവും ഉറക്കവും എല്ലാം മത് ഇങ്ങനെ നാക്കിലോട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മുത്തുനബിനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നു ഇഷ്ക് വെക്കുന്നു എന്ന് പറയലല്ലാതെ നമ്മളെ നാക്കിലോട് അവിടുത്തെ പേര് വരുന്നില്ലോ അവിടത്തെ സ്വലാത്ത് എന്റെ നാക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി വളരെ നല്ലവരായി അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ മൃഗപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് യെസ് വൈസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായി മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായി നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളെ സരസ് കബൂലാക്കി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുമ്പിനീകളോട് നിങ്ങളൊന്ന് കുറെ നേരമായി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് എന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കയറി വരണോ ഞാൻ ഒരറ്റ ഒരു മുത്തുനബിന്റെ മതു പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ ഒരു മതു കേൾക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു മതു പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാട് അല്ലോ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സരസിന് കബൂലാക്കണം ബാക്കിലുള്ളവരും മുമ്പിലേക്ക് വരണം മുത്തുനബിന്റെ മത് കേൾക്കാൻ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരും മുമ്പിലേക്ക് വരണോ ഈ മുത്തുനബിന്റെ മത് പറയുന്ന സരസ് ഓരോത്തരും സരസ് ലോകത്തിന് വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞു ിന്റെ മത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സന്തോഷിക്കട്ടെ മുത്തുനബിന്റെ പേര് പറയാനും മത് പറയാനും സംഘടിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വേറെ ഹൈർ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എസ് എസ് എഫ് കാര് നമ്മളെ ചെറിയ മക്കള് റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നവര് അബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തുനബിന്റെ മത് എന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങള് മുമ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരണോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരിൽ മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെച്ച മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ മഹബത്ത് വെച്ച ജീവിതം മുഴുവൻ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് മനസ്സിന് നിറച്ച അബീവല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയില്ലാതെ ജീവിച്ച വലിയൊരു മഹാനല്ലേ യൂസുഫ് അതേ മഹാസുമഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റഹിമുള്ള വലിയ മഹാനാട് മുത്തുനബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനാട് ദലായുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് ണ്ടാക്കിയ മഹാനാ എന്നിട്ടോ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത മഹാനാണ് ആ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാട്ടില് മഹാനവരുകള് വഫാത്താകുന്നു എങ്ങനെയാണ് സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മുരീതന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെ മുമ്പിലിരുത്തി അവരൊക്കെ മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് വഫാത്താവുകയാട് അവിടത്തെ മരണത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ മഹാനവരങ്ങൾ വഫാത്തായി സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ കബറുസ്ഥാനിയിൽ മഹാനവരുകള് ആയിരങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ അതാ കബറടക്കുന്നു 
സുബാന ജല്ല ജലാലോ മഹാനവർഗളെ കബറടക്കിയിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഴിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും സുലൈമാനുൽ ജസൂരി തങ്ങളെ കിനാവ് കാണുകയാണ് സ്വപ്നം കാണുകയാ സ്വപ്നത്തിലൂടെ സുലൈമാനുൽ ജസൂരി തങ്ങളെ പറയാണ് ഓ അല്ല കുടുംബക്കാരെ നാട്ടുകാരെ എന്റെ കബർ ഇന്ന ഇന്ന പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള കബറാണ് എന്റെ കബർ ആ നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്റെ കബറിന്റെ കല്ലെടുത്തിട്ട് മണ്ണെടുത്തിട്ട് എന്റെ കബറിന്റെ തായ് കബറിന്റെ കല്ലെടുത്തിട്ട് എന്റെ മയ്യത്തവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ മൊറോക്കോ മറാക്കിസ് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ ആ മൊറോക്കോയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എന്റെ മയ്യത്ത് ഴുപത്തേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ സുലൈമാനുൽ ജസൂലിത്തങ്ങൾ നാട്ടുകാരോടും കുടുംബക്കാരോടും പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വന്നിട്ട് ആ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കബറങ്ങ് മാന്തി ഈ കബറിന്റെ കല്ലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ എഴുപത്തേഴ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് കബറിന്റെ ഉള്ളിലൊരു പുതിയ പണയെ പോലെ അവിടെ കടക്കുന്നു അവിടത്തെ കഫം തുണിയെ മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല അവിടത്തെ ശരീരത്തില് മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല അതാ അവര് മെല്ല മുഖത്തിന്റെ തുണി ഇങ്ങനെ നീക്കി നോക്കിയപ്പോ താടിയൊപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുണ്ട് മീശ കട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുണ്ട് യാതൊരു പകർച്ചയുമില്ല മെല്ലെ മയ്യത്തെടുത്ത് കബറുന്ന് മീര വെച്ചപ്പോ എഴുപത്തേഴ് കൊല്ലക്കാലം കടന്ന കബറിന്റെ ഉള്ളില് സുഗന്ധ മണം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു മണം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീശുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ജനങ്ങളൊക്കെ കബറ് കാണാനും മണ്ണ് വാന്തിയെടുക്കാനും തുടങ്ങി വർഗത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കബറുന്നെടുത്ത ജനാദ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അകലെ മറാക്കിസിലേക്ക് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ജനലക്ഷങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ ജനാദ മതേ കബറ് തൊട്ടിട്ടില്ലോ അവിടത്തെ കഫം തുണിയെ കബറ് തൊട്ടിട്ടില്ലോ അവിടത്തെ മീശ ഒപ്പിച്ചത് താടി ഒപ്പിച്ചത് ഒരു അടയാളവും നീങ്ങിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് ഈ കറാമത്തു സ്വലാത്തി റസൂലില്ല ഇത് മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്താണ് ഇത് മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്താണ് ദരായുൽ ഹൈറാത്തിന്റെ സറാകുന്ന മതാലിയുൽ മുസിറാത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകള് പറയാണ് മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്ത് മൃഗപ്പിടിക്കുന്നവരാരാണ് മുത്തുനബിന്റെ ആശങ്കങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് ദിവസവും സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാരാണ് ഇല്ല ഇല്ലോ ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ചോ അവന്റെ ജനാസെ കബറ് തൊടൂല മണ്ണ് തൊടൂല ിൽ വയലുകൾ കൊന്ന നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപ്പമാരെ വയലുകൾ കൊന്ന ഉമ്മമാരെ ദുനിയാവുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ മരണ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഹിസാബുകൾ ഉപ്പമാകാൻ സിറാത്ത് വാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമാണ് അത് മഹബത്തു റസൂലില്ല അത് മഹബത്തു റസൂലില്ല അത് മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ മുത്തുനബിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സാകുന്ന കൊട്ടാരത്തില് മുത്തുനബിയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വേണ്ടാത്ത വിചാര വികാര ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ദിവസം ഒരു നൂറ് നൂറ് സ്വനാത്തു ചൊല്ലി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 
ഇതിലേക്കും ഒരു മുന്നൂറ് സ്വരാത്ത് തല്ലി നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തീർത്തുന്നു പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സദസ്സിനി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ മുത്തനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സദസ്സ് എന്തുകൊണ്ടും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ മുത്തനബി മദീനയിൽ നിന്ന് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന സദസ്സാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് മദീനയിൽ പല വട്ടം ചൊല്ല നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളോ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ ആമീൻ ബി റഹ്മത്തിക്ക് യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇന്നലെ ആദൂരിൽ റഹ്മത്ത് നഗർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പരക്കുവിറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു മണി ഒന്നര മണി സ്വീകരിച്ച് കുറച്ച് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ ഒരു കിടാവ് മരിച്ചു പോയി മറിച്ചത്തെ പള്ളിയിൽ ആറു മാസത്തെ നല്ലൊരു കിടാവ് പെട്ടെന്ന് ഉമ്മമാരെ കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ച് ബാക്കി നോക്കും മണിക്കുന്നില്ല ലോകത്തല പിതാക്കന്മാർക്ക് സബർ കൊടുക്കട്ടെ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യനല്ല കറി കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയും പറയാം നിങ്ങളൊക്കെയും പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം നല്ലോണം സഹായിക്കണം നല്ലോണം സഹായിക്കണം ചെറിയ പരിപാടിയാണ് വലിയ ചെലവാണ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ അലഹമില്ല അലഹമില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ചരിത്ര സംഭവമാണ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ഈ ഒരു ജനകൂട്ടം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇത്രയും ആള് കൂടിയത് എന്റെ നാട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ എന്റെ നാട്ടിലഭിമാനം പറയല്ല ഞാൻ ധനമ്പാടിയിൽ ഇത്ര ആള് കൂടിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര ആള് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വേദന കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇത്രയും ആള് കൂടിയ ഒരാള് അടുത്ത ഞാൻ കുറവ കാണുന്നത് എന്റെ നാട്ടിലെ ഹിതായത്ത് നഗറിലും മയ്യൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحيم يا الملك الجبار يا الله بابيغلا ഞങ്ങൾ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്ര ഉസ്താദുമാരാണ് സദസ്സിൽ നിരവധി മുഅ്മിനീങ്ങൾ അപ്പുറത്ത ഉമ്മവങ്ങന്മാർ എല്ലാവരെയും നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടി ഒരുമിച്ചു കൂടി ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് ഉസ്താദുമാര് നേതാക്കന്മാര് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് ഹംസ ഉസ്താദ് എല്ലാവർക്കും നീ പർക്ക് ചെയ്യണം റഹ്ബാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാനെ ഹാഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്ബാനെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സദസ് കാരണമായി ഞങ്ങളെ കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കി കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കി കൽബിന്റെ കറകളെല്ലാം നീ നീക്കി ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്ബാനെ ഹറാമായ സ്നേഹങ്ങളും പ്രേമങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൽബിൻ നെടുത്ത് കളഞ്ഞ് മുത്തനബിന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ നീ നറുക്കണം റഹ്മാനെ മുത്തനബിന്റെ അശഖ്യങ്ങളിലും മുഹിബ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്ബാനെ ഹറാമായ വിചാര വികാരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീ എടുത്ത് കളയല്ലോ നിന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടവെക്കുന്ന മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്ബാനെ അവിടുത്തെ മുഹിബ്യങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തണം അല്ലോ അർഹമർ റാഹിമായ റബ്ബെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണാനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ റഹ്ബാനെ അങ്ങ് കിടക്കുന്ന മദീന ജീവിതത്തിൽ പലവട്ടം കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അർഹമർ റാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വിരുതി പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നേതൃത്വം നൽകിയ വിശ്വശൈ വീട്ടുകാർ അവരെ മടക്കളവരുടെ കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദിനി ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദിനി ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഉറക്കാമീം പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും മുറാദ് ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറ്റണം അല്ലോ എല്ലാ ബേജാറും തീർക്കണേ അല്ലോ എല്ലാ കുടുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എല്ലാ കുടുക്കിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്ബാരെ സിഹറും കണ്ണേറും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ 
പൈശാചിക എടങ്ങേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്ബാനെ പൈശാചിക എടങ്ങേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്ബാനെ അള്ളാഹ് വലിയ വലിയ കടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരാണ് റഹ്ബാനെ കടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കി താല്ലാ ഒരു മുതലാളിയെ കണ്ടിട്ടും ഞങ്ങളാരും കടമാക്കിട്ടില്ല റഹ്മാനെ നിന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് കടമാക്കി നിന്റെ ഖജനാവിലുണ്ട് അള്ളാ നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ആഫിലിങ്ങളും അലിമിങ്ങളും ആക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ സമയമെത്തുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നീ സലാമത്താക്ക് അള്ളാ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി അഭിമന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാ നീ ഒരു ഹൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഒരു ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉള്ളവർക്കുള്ള വീടുകളിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം അള്ളാ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഹൈറായ പുതിയാപ്പിളമാരെ നൽകണേ അള്ളാ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചവരുണ്ട് റാഹത്തിലാക്കണേ അള്ളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് റാഹത്തിന്റെ ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണം അള്ളാ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാ ജോലിയിലും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാ ഈ സ്ഥല സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന വീട്ടിലെ വന്യരായ ഉസ്താദ് വെറുകള് എല്ലാ നിലക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്ത് റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സരസില് നാട്ടില് വീട്ടില് കുടുംബത്തില് ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവര് ട്യൂമർ ഉള്ളവര് ആർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവര് കിഡ്നി ഫൈൽഡായ ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഏതെല്ലാം രോഗികളാണ് അള്ളോ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരല്ല അള്ളാ വിശിഷ്യായി വീട്ടുകാർക്ക് നീ രോഗം കൊടുക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും രോഗം തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ നിന്റെ താഴത്തിലായി ദുർഗായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഈ പരിസരത്ത് ദീനി ദൈവത്ത് നടത്തുന്ന നിരവധി ഉസ്താദുമാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരെ ജീവനത്തിലും താല്ലും താലീമില് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലവരും മൗത്തായി പോയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് കുടുംബക്കാര് സ്നേഹിതന്മാര് ചങ്ങാതിമാര് അഭിവന്യരായ അവരൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടം വരികയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അള്ളാ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഓർത്തുപോയി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ കാരിക്കാടിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പളത്ത് വെച്ചിട്ട് കാസർഗോഡ് അണങ്കൂറിൽ വെച്ചിട്ട് ബോവിക്കാനത്ത് വെച്ചിട്ട് വഹാബികൾക്കെതിരെ ഖനന പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവസാനം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എനിക്ക് എത്രയോ ഉപദേശം പറഞ്ഞു തന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് പാവപ്പെട്ട മുത്തല്ലിമായ എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഉസുദ്ദീൻ സഖാബി ഉസ്താദ് നീ പറയ ലോകത്ത് വലിയ പദവി നൽകണേ അള്ളോ കവറിൽ വിശാലത നൽകണം റഹ്മാരെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് കുടുംബക്കാര് പങ്ങന്മാര് സഹോദരന്മാര് അളാപമാര് മൂത്താപമാര് പലവരും മൂത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് കവറിൽ നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യമാര് മക്കള് കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാര് ചങ്ങാതിമാര് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവര് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഞങ്ങളെ സംഘടനാ കുടുംബക്കാര് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവര് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര് ആരും നീ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ആക്സിഡന്റിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ചിന്നിച്ചിതറിയ മയ്യത്തുകളാക്കല്ല അള്ളാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിരുകൂട്ടല്ല അള്ളാറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാരെ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നല്ലൊരു സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീ ആക്കണം റഹ്മാരെ നല്ല സമയത്തും നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചും നീ ആക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മരണ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണേ അള്ളാ അക്കടവാടുകളെ പൊരുത്തപ്പെടിയച്ച് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ശുദ്ധിയായി കടന്നു മരിക്ക നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ കലിമ ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങളെ നാവിന് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഇടർച്ച നകൽ നൽകല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ മയ്യത്തുകളെ കാണാൻ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരും സംഘ കുടുംബക്കാരും എല്ലാവരും ഓടി വരുമ്പോ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മയ്യത്തുകളെ നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്തുകൾ പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണേ അള്ളോ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്മാനെ കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ ഇസാബുകൾ ഉപ്പമാക്കണമല്ലോ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണം റഹ്മാനെ അരിശിന്റെ തണല് നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ സംഘ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ബന്ധം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു ബന്ധമാക്കണേ അല്ലോ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الرحيم ഹിമീന ബിഫലി സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള